Las acciones legales que buscaban frenar los salarios diferenciados surtieron efecto. La Corte de Constitucionalidad amparó de manera provisional a la Procuraduría de los Derechos Humanos y otras organizaciones que expresaron su rechazo a la medida respaldada por el Ejecutivo. La aprobación de salarios diferenciados en cuatro municipios del país quedó en suspenso. Por decisión unánime, el Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad resolvió lo siguiente. Esto en relación con la fijación de un monto de lo que se denominan los salarios diferenciados y la Corte eh, en decisión unánime dispuso suspender provisionalmente la vigencia de esos acuerdos gubernativos. El 31 de diciembre pasado, el organismo ejecutivo decidió otorgar un salario diferenciado de 1.954 quetzales mensuales para trabajadores de maquila de Mazagua Escuintla, Estanzuela Zacapa, San Agustín Acazahuastlán y Guastatoya El Progreso. Básicamente atienden el, las dos razones que establece el artículo 138 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que habla de la ines, inescindibilidad de que concurren al caso la notoria inconstitucionalidad de los acuerdos y la pro, eh, posibilidad de causación de, gra, de gravámenes irreparables. El 8 de septiembre de 2015, el máximo tribunal del país declaró inconstitucional la aplicación de salarios diferenciados en esos municipios. En ese momento, la iniciativa era de un salario de 1.500 para los trabajadores. La propuesta fue presentada por el entonces presidente Otto Pérez Molina. Telediario Información Actual. El presidente Alejandro Maldonado, quien defiende los salarios diferenciados, se mostró respetuoso del fallo que deja en suspenso esta medida. Están en suspenso, no cobran efectividad y habrá que esperar a que la Corte lo resuelva. Es todo lo que yo puedo comentar dentro del régimen de derecho que vivimos en donde los poderes son independientes y la Corte resolverá conforme su buen criterio. En esta situación queda a criterio de nuevas autoridades, pero el proceso constitucional sigue su curso, no importa quién lo dictó. Habrá audiencias para presentar alegatos. E inclusive puede haber la posibilidad de comparecencias públicas para hacer la defensa jurídica de los acuerdos. Pero como les digo, eso corresponde al procedimiento. El Procurador de los Derechos Humanos se refirió a la suspensión de la Corte de Constitucionalidad en el tema de los salarios diferenciados. ¿Prevalece el Estado de Derecho? ¿Se sigue protegiendo al trabajador? Esto refirió el Procurador de Derechos Humanos ante la suspensión de salarios diferenciados para cuatro municipios de 340. A pesar que el fallo es provisional, espera que sea en definitiva por parte de la Corte de Constitucionalidad. Además, enfatizó que ahora la responsabilidad recae en las próximas autoridades de gobierno. Indudablemente, indudablemente es positivo porque se está salvaguardando un derecho, un principio laboral por excelencia. Los derechos humanos son progresivos. No pueden ir para atrás, nos debemos sentar, entendiendo las, las condiciones de miseria del país, debemos ir encontrando algunos mecanismos para que la, la población pueda emplearse y pueda vivir dignamente. Creo que ahí radica la clave de, de este asunto. Telediario, información actual. Mientras tanto, Naciones Unidas reitera que la insistencia del Ejecutivo de dejar en vigencia los salarios diferenciados es inhumano y retrógrado para el país. El tema de los salarios diferenciados continúa causando controversia. Y es que para representantes de cuerpo diplomático, el dictamen del presidente Alejandro Maldonado de intentar dejar con vigencia dichas asignaciones es inhumano. Si un salario no permite a una persona, por lo menos, de nutrirse, sí es una violación. Eso indica que no es un salario decente. Ya hemos acabado el momento de la esclavitud donde personas trabajan por un salario que no corresponde a sus necesidades. Por aparte, la Procuraduría General de la Nación insistió 
en que las autoridades no debieron apresurarse a tomar decisiones como esta. Eso es lo que tendrá que determinar la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Si hay alguna inconstitucionalidad o no. Según el vicepresidente, el mandatario Alejandro Maldonado analiza las propuestas que se han elaborado con el fin de buscar soluciones al conflicto. Le hice las observaciones y él consideró que estaban previstas cómo atenderlas dentro de la decisión que él tomó y asume como una responsabilidad del presidente haberlo hecho. Es de mencionar que los salarios diferenciados han quedado suspendidos provisionalmente luego de un dictamen de la Corte de Constitucionalidad, tema que ha generado suspicacia en diversos sectores de la población. Los salarios diferenciados seguirán dando de qué hablar en los próximos días. Con imágenes de Michael López, Edgar Quiñones, para Telediario, Información Actual.